हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेसन पार्ट ऑफ द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और इस पार्ट में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर तो लेट्स बिगिन डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्योंकि हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का डिवीजन तो हम देख ही चुके हैं यहाँ पे हम उन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं इस सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है डिफरेंट एक्ट्स जो पास हुए हैं गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से पास कराए हैं जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है ये सब लेबर एक्ट्स हैं मिनिमम वेजेज एक्ट्स है शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स है इनको फॉलो किया जाता है और जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो फॉर्मल होती है यानी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है नियुक्ति पत्र जिसे कहते हैं प्रूफ होता है कि हाँ हमें अपॉइंटमेंट मिला है जॉब सिक्योरिटी लगभग होती है वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं अगर ओवर टाइम लिया जाता है तो उसका पैसा दिया जाता है वीकली हॉलीडेज मिल जाते हैं सेवरल अदर बेनिफिट्स मिलते हैं पेड लीव्स मिल जाती हैं जैसे वीमेन है उन्हें मैटर्निटी लीव्स मिलती है प्रोविडेंट फंड मिलता है रिचिटी है मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं बेटर वर्किंग कंडीशन होती हैं प्रॉपर हाइजीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा सो मैनी थिंग्स आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर और ये एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो बड़ी ब्रांडेड कंपनीज है वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है गूगल है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो एक प्रकार से यहाँ पे काम करने वाले लोगों की प्रोफाइल गवर्नमेंट के पास होती है इनका डेटा होता है गवर्नमेंट के पास और चूँकि कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं नामी ग्रामी कंपनीज होती हैं तो यहाँ पर काम करने वाले लोगों को ये सुविधाएँ मिलती हैं जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके जो टीचर्स होंगे वो निश्चित रूप से उन्हें वीकली हॉलीडेज मिलता होगा वर्किंग आवर्स उनके फिक्स्ड होंगे और भी बेनिफिट्स मिलते होंगे कैजुअल लीव्स मिलती होगी एट्सेट्रा लेकिन इसी के अपोजिट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र ठीक इसी को उल्टा है यानी समझ लीजिए हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इज स्प्रेड अक्रॉस स्मॉल स्केटर्ड यूनिट्स यानी आप पता ही नहीं सकते कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ फैला हुआ है एक छोटी सी दुकान में से लेकर गली गली में इस तरह का एम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है और दिस काइंड ऑफ सेक्टर एंड इट्स पीपल आर जनरली आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एक सब्जी वाला अगर ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है तो क्या डाटा होगा उसका गवर्नमेंट के पास रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी रूल्स हैं लेकिन वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होते हैं लोग जॉब सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं इरेगुलर वर्क होता है लो पेड सैलरी है पेड लीव्स तो होती नहीं है जिस दिन नहीं आओगे नहीं मिलेगा पैसा ओवर टाइम को पे करने का तो सवाल ही नहीं उठता नो हॉलीडेज नो प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी और मेडिकल बेनिफिट्स और विम्स यानी जो एम्प्लॉयर है उसकी सनक उसका जैसा मन ये भी बहुत मैटर करता है क्योंकि एम्प्लॉयर किसी भी दिन कह सकता है कि चलो भाई जाओ कल से काम पे मत आना लीव द जॉब क्या करोगे नहीं आओगे दूसरे दिन से क्योंकि एम्प्लॉयर का मन है वो नहीं रखना चाहता एग्जाम्पल्स इस्माल जॉब करने वाले लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो फेरी लगाते हैं घूम घूम कर सामान बेचते हैं रिपेयर वर्कर्स हैं छोटी दुकानों में जो काम करने वाले लोग हैं और जो खासकर जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते हैं छोटी छोटी भूमि के टुकड़ों पर जो काम करते हैं जिनकी अपनी भूमि नहीं है दूसरों के खेतों पर काम करते हैं उनका कोई डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं होता कोई लाभ उठा नहीं पड़ते उनके तो बैंक में खाते भी नहीं होंगे उन्हें सारे लाभ कहाँ से मिलेंगे तो ये असंगठित क्षेत्र हो गया लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट कैसे करें क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इन लोगों को तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर एक्सप्लोइटेड एक्सप्लोइटेड मीन्स कि जितना हक बनता है उससे ज़्यादा उनसे काम लेना या उनके पोटेंशियल से ज़्यादा काम लेना क्योंकि मजबूरी होती है बेरोजगारी के लोगों को काम करना होता है तो कहाँ जाएंगे इसके अलावा उन्हें बहुत ही लो पेड इरेगुलर वर्क मिलता है कभी है कभी काम नहीं है जॉब सिक्योरिटी की चिंता उन्हें हमेशा सताए रहती है इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है तो प्रोटेक्शन इन रूरल एरियाज़ कैसे हो सकता है जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं इनकी खुद की भूमि नहीं है और मजदूरी का काम करते हैं दूसरे खेतों पर जो मार्जिनल फार्मर्स हैं मतलब वेरी पुअर फार्मर्स शेयर प्रॉपर्स हैं आर्टिजन्स हैं जैसे वीवर्स हैं ब्लैक स्मिथ्स हैं गोल्ड स्मिथ्स हैं कारपेंटर्स हैं इन सब को सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो छोटे मोटे वर्क करते हैं उनके लिए लगभग एट्टी जो हमारा रूरल हाउस है ग्रामीण इलाकों के घर के जो लोग हैं वो
समय पर मिल जाए बैंक से क्रेडिट मिल जाए स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिल जाए और जो उनका प्रोडक्शन है उसे बेचने के लिए मार्केटिंग आउटलेट मिल जाए कि आखिर उनका सामान जाके बिकेगा कैसे उन्हें उसकी जानकारी हो एक आउटलेट कनेक्टिविटी डेवलप कर दी जाए कि आप यहाँ से माल इस प्रकार से मार्केट में जा सकता है प्रोटेक्शन इन अर्बन एरियाज़ दिस सेक्टर कंप्राइज वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार से कैजुअल वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं तो ये लोग शहरों में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क लगा रहता है वहाँ पे काम करते हैं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं ड्राइवर्स हैं पता चला सामान ट्रक से पहुँचा तो वहाँ से उतारने वाले जो बोरा लाद लाद कर ले जाते जिन्हें पल्लेदार कहा जाता है ये सब तो लगे हुए हैं इसमें स्ट्रीट बेंडर्स हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सामान बेचते हैं हेड लोड वर्कर्स हैं बोझा ढोने वाले लोग यहाँ तक कि जो रैक पिकर्स हैं जिन्हें हम रद्दिया कपाड़ी वाला बोलते हैं गारमेंट मेकर्स हैं यानी जो कपड़ा बनाते हैं घरों में या जो रेडीमेड कपड़े घरों में ऑर्डर लेके बनाते हैं ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं और इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है गवर्नमेंट कैन हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन्हें गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है कि उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड किए जा सके और जो मार्केटिंग होनी चाहिए उनके प्रोडक्ट की आउटपुट की कि बाज़ार में जाके बिक सके वहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ तो अनऑर्गनाइज सेक्टर में ज़्यादातर यही लोग लगे हुए हैं तो बिसाइड्स इरेगुलर वर्क सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं ये लोग सामाजिक भेदभाव जिसे कहा जाता है ये मेंटल टॉर्चर है एक प्रकार से गवर्नमेंट कैन इंश्योर देयर सोशल एंड इकनॉमिक एम्पावरमेंट तो गवर्नमेंट उनके लिए सोशल और इकनॉमिक एम्पावरमेंट की स्कीम्स लागू कर सकती है और की भी गई हैं बहुत सी स्कीम्स हैं प्रोविजन्स हैं जैसे रिजर्वेशन एट्सेट्रा है जॉब्स में लेकिन उसके बावजूद भी अनऑर्गनाइज सेक्टर में लगे लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता लेकिन ऑर्गनाइज और अनऑर्गनाइज सेक्टर के अलावा भी इसका डिवीज़न है सो नेक्स्ट सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर किस उद्योग का कौन मालिक है उसके आधार पर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कह सकते हैं उपक्रम कह सकते हैं तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र द गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी संपत्ति होती है और जो भी सर्विसेज होती हैं उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एग्जाम्पल के लिए रेलवेज़ है बैंकिंग है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक लाइब्रेरीज़ है हाईवेज़ हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनका निर्माण गवर्नमेंट करती है प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ कोई एक मालिक होता है या कोई कंपनी मालिक होती है सारी संपत्ति और सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर में इन्हीं लोगों की होती है एग्जाम्पल है टिस्को है यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है बैंक में अगर हम लें जैसे यहाँ पर हमने एसबीआई को उदाहरण लिया यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का हो सकता है एच बैंक का हो सकता है प्राइवेट बैंक से हैं सब इस तरह से हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है कारखाने लगाती है इंडस्ट्रीज लगाती है और प्राइवेट सेक्टर्स भी लेकिन दोनों के मोटिव में अंतर है पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट नहीं बल्कि लोगों का वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि कितना से कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं तो एक कंपेटिटिव स्टडी कर लेते हैं गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर एक्ट्स नॉट विथ प्रॉफिट मोटिव बट प्राइवेट सेक्टर एक्ट्स विथ मोटिव ऑफ प्रॉफिट दूसरा गवर्नमेंट रेजेज मनी थ्रू डिफरेंट टैक्सेस अब गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है टैक्सेस से मिलता है और भी तरीके हैं जिससे वो मनी जनरेट करती है फंड जनरेट करती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के पास क्या है वो जो भी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं उसका हाई प्राइस चार्ज करते हैं उससे उनके पास पैसा आता है और फिर वो उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकें गवर्नमेंट इज़ कैपेबल ऑफ वेंचरिंग इनटू प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज स्पेंडिंग अब कहीं पे अरबों खरबों की आवश्यकता पड़ती है तो गवर्नमेंट तो वहाँ पे भाई स्पेंड कर लेगी जैसे बिल्डिंग डैम्स हैं रेलवेज़ हैं हार्बर्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाना है लेकिन ये स्पेंडिंग कैपेसिटी प्राइवेट कंपनीज़ की नहीं होती है ये सिर्फ गवर्नमेंट के बस की बात है और अगर किसी प्राइवेट कंपनी के पास ये स्पेंडिंग करने की क्षमता है भी तो स्पेंड करेंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एसेंशियल प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट का एक सोशल रोल भी होता है क्योंकि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में उन्हें वेलफेयर गवर्नमेंट्स भी कहा जाता है यानी जन कल्याण के लिए काम करने वाली सरकारें तो उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती है मीन्स कि अगर किसी चीज़ का दाम दस रुपये है लेकिन वो चीज़ महंगी है उसे आठ रुपये में गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करती है तो इसके बीच का जो डिफरेंस दो रुपये का है उसे गवर्नमेंट वहन कर
अनलाइक प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में होता है वैसा नहीं वो क्या है कि जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स आर वेलफेयर गवर्नमेंट जैसे मैंने भी आपको बताया और उनकी जो कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसे प्राइवेट सेक्टर शायद नहीं समझता और ना करना चाहेगा जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना सेफ ड्रिंकिंग उपलब्ध कराना हाउसिंग फैसिलिटीज़ जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना फूड एंड न्यूट्रिशन जैसे आंगनबाड़ी या मनरेगा एट्सेट्रा प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए जाते हैं सरकारी अस्पताल जो डेली में रहते हैं उन्होंने सरकारी अस्पतालों के नाम सुने होंगे यहाँ तक कि एम्स भी एक गवर्नमेंट एंटिटी है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स गांव गांव में खुले हुए हैं एक रुपये की पर्ची आप दीजिए और उसके बाद जाके आप एम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर इस काम को नहीं करेगा इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पोरेस्ट इसी के साथ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब हैं उनकी केयर करना और जो रीजन्स इग्नोर्ड हैं यानी कि ऐसे क्षेत्र भारत में जिनका विकास नहीं हुआ है या जहां विकास करना नहीं चाहती प्राइवेट कंपनीज वहां पे जाके इन्वेस्ट करना और उस क्षेत्र का विकास करना जैसे ट्राइबल इलाके हैं वहां पे सड़कें बनाना वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना वहां पे स्कूल खोलना एट्सेट्रा हालाँकि एन होते हैं जो ये काम करते हैं लेकिन गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है तो ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है आई होप वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा Keep watching the videos. Keep visiting the channel NCERT lessons. Thank you for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.